。荣登东海市首富之位。你们都是咱们陈家的功臣了，老夫不是吝啬之人，今天我要论功行赏。陈宇，任命你为陈氏集团总经理，奖励你陈家百分之五的股份，现金一千万。谢陈老爷子。陈安，任命你为副经理，也奖励你百分之五的股份，现金八百万。谢谢陈老爷子。陈老，陈老，你出来见我一面，陈老。放手，我找陈老有急事。行不行不行，你跟我进，你让我进去。陈命，任命你为公司子集团总裁，奖励你百分之四的股份，现金五百万。谢谢老爷子。陈老，谁在外面叫？老爷，有个叫王爷的人吵着要见你。陈老，让他进来。陈老，我师傅昨天去世了，能不能欠他的两万块钱还给我？我好厚葬他老人家。这是欠条。王爷，今天是陈家大喜的日子，披麻戴孝来这是何居心？你是故意来恶心陈家，还是来救我早点死的？陈老，我没有啊，我师傅。哼，真是老天有眼。哼，那个死瞎子终于死了。那个老头子自从给我。就一直在外头吹嘘，我们陈家的发达都是他的功劳。如今死了倒也好，省得他在外头败坏我们陈家的名声。话不能这么说，俗话说，风水宝地能造后代，这是老祖宗留下的血。陈大少，你。话不能这么说，俗话说，风水宝地能造福后代，这是老祖宗留下的玄学。要都像你这么说，人人都请一个风水大师，就坐在家里等着天上掉馅饼，那还用得着辛辛苦苦上班？你当我们陈家是做慈善吗？你没钱造你师傅，关我们什么事儿？哎，话不能这么说，我们陈家毕竟是有头有脸的大家族，传出去不好听。这样吧，这两万块钱可以。陈总，陈总，不过学三声狗叫的，从我这儿跪着爬过去，这两万块钱就给你。<笑><笑>有趣，真是有趣。你说那死瞎子如果看到这一幕，会不会气得从棺材板里面跳出来呢？啊，跪下，从我这儿钻过去。<笑><笑>我和你拼了！滚打！来，来，来，来，来，来，来，给我扔出去十二个，进来。十二个，进来。十二个，进来。师傅，是你吗？你,吗你在哪儿啊，师傅？你没死。十二个，谁人能够死？你看到的，只不过是一丝游魂而已。师傅。自今日起，就由你来继承妙一门的传承，把传承交给你，师傅就该走了。师傅，你别走，我不要继承什么玄一门、妙一门的。你的路，我求求你了，我会让你失望的，师傅。别逼我，师傅你别走。记得妙一门的宗旨，善行天下。广积阴德，师傅，我现在在医院呢。
对对对，他要去还账，今天我打了，现在还在昏迷呢。等完了跟你细说吧。老婆，你醒了？你怎么来了？你去陈家干什么？他们欠我师傅的酬劳，我去讨。谁知道？行了，你不要再解释了。你师傅我已经替你埋了，陈家的事儿不要再提。秦茹，谢谢你。你呀、啊，真是胆子越来越大了，竟然敢去陈家要账，他们没把你打死都算你命大。是他们欠钱不还。你师傅满嘴鬼话，也只有你会相信。跟我回家吧，今天我妈生日，我帮你买个礼物。怎么，你不愿意跟我回去？秦茹，我看你日久暧昧无光。印堂发黑，这是大凶的前兆。这段时间你一定要……王爷，你跟那老瞎子学了那么多年，他如今都已经去世了，你还相信那些鬼话？倩蓉，你就相信我这一次，我怀疑你被人暗算。王爷，你以后要再跟我说这些乱七八糟的东西，我立马跟你离婚。夏兰，快联系夏叔叔回来，给夏爷准备后事吧。等等，这位老先生阳寿未尽，现在失救，还有一线生机。你说什么，王爷？你在胡说八道什么呢？小姐，从你爷爷的面相上来看，他阳寿未尽，还有治疗的机会，而且我能救他。你，这位小姐，你不要相信他的话，他都是胡说八道的。还，清一杰。我没胡说，此人面相暗灰中带有一根细微的红线，这说明还有一线生机。若这红线消散，生机全无，神仙来了也救不了他。小姐，你一定要相信我，你爷爷的面相为富贵相，奴仆功丰满。最近虽有大劫，却有贵人相助，能平安度过此劫。哎哎，真不能救我爷爷。哎，耽误夏爷的回家时间。还不快滚！小兰，别耽误了，快送夏爷回家吧。我能救你。起来呀、啊！爷爷，爷爷，爷爷，爷爷，他暂时没事了。谢谢你，你成了夏家的大恩人。老子真是对不起，谢谢你救了夏爷爷，以后我的命就是你的。你们俩当时的心情我能理解，我也是运气好。我们走吧。等等，等等。刚才真对不起，把你的玉坠打碎了。我这儿刚好新买了一个玉器，给你当做赔礼吧。不用了。你救了我爷爷，这份恩情我还不上。你如果不收下，我良心会过意不去的。好，那我就收下了。爷爷，走吧。那你们先照顾老爷休息，那我们就不打扰了。倩蓉，这下相信我了吧？你面相真有问题。要不让我？我说你胖，你还喘上了。别跟我显摆，你跟那老瞎子学的那些骗人的把戏，否则呀，我立刻跟你离婚。可是，这镯子看起来挺灵活，把它给妈当礼物吧。谁知道是真的还是假？哎。
看来呀，这好些日子没见，你这气色是越来越好。看来呀，你的日子过得很舒坦啊。家里啊，大大小小的事儿都交给阿凤他们去管，当然舒坦。阿凤呀，是个很能干的孩子，这张冲呀又争气，我这个当姐的都快羡慕死了。你们家倩蓉也不错啊，又漂亮又贤惠，我都快羡慕死你了。不过话说回来。我们家张冲最近又升了厅长，好些人来恭喜他，家里的东西啊都堆不下了。我们家张冲呀，可是这个部门升的最快的，都是老佛管得好。呃，当然也少不了岳父岳母的帮衬呀。不像我家那个废物呀，就连你这女婿的十分之一都没有。哎呀，你像他呀，我高香了。妈，哎，夏荣，你怎么才来呀？今天是你妈生日呀。哎，我也。今天姨妈生日，你准备了什么礼物呀？就是王爷，可别又像以前一样拿一张破平安符忽悠人呢。哎呀，你别这么说，王爷，毕竟他这些年都没上班，一直跟着老家子学习写法，除了送一些平安符，他还能送什么呀？哎，妈，王爷本来是给你准备了一块玉坠的，可是不小心弄碎了，所以。天荣，你也别替他折脸。一块上好的玉坠，怎么着也得几万块钱呢？他买得起吗？他，妈，我今天带礼物来，请您收下。王爷，你把你的礼盒给大家打开看看吧，给姨妈看看你送的是什么礼物。好啊，什么礼物不重要，蔡荣他俩有这份孝心就行了。孝心也是有重量的，我家张冲呀。给姨妈送的可是一副玉手镯，十几万呢。哎呀，干嘛买那么贵的手镯，浪费钱。王爷，这个是我的礼物，要不你递给姨妈看看？那她递干嘛呢？万一打碎了怎么办？我自己来。表姐夫，我的礼物或许没你的值钱，但真心实意，不像你啊。买一副假手镯，陪着平妈开心呢。放屁！这可是我花了十几万在翠心院买的，这票据还有专家的认证都在这儿。睁大你的狗眼，看看清楚，我这个到底是真是假？姨妈，王爷太欺负人了，自己买不起贵重的礼物来孝敬您，愣说我买的是假的。就是，真的是太过分了。他这样乱说，我们家张冲会寒心的。王爷，快替表姐夫道歉，你是越来越不像话了，就这点出息吗？妈。我又没什么错，这镯子就是假的，我为什么不道歉？你还嘴硬，你以为你是谁吗？镯子看了一眼，你就知道是假的吗？你还不道歉，偏要把这个生日宴搞得乌烟瘴气，你才甘心呢？你怎么还有么焦土味呀，王爷？你他妈干什么？地王，岳父，你这地王率还能点着呢？这崔星月太不像话了，这这居然有假货！姐，对不住了。没事儿，我听说呀，这崔星月是假一赔十，你把它收了，明天打算让出去。嗯，这。姨妈，实在对不起，我我也不知道，这崔星月也卖假货呀。我们这样，我明天立马去买件礼物来向你赔罪。赔什么罪呀、啊？太见外了，有这份孝心就够了。王爷，那你准备送什么礼物呀？我去打开。呀，王爷，你藏的挺深呀。原来给姨妈送的也是崔锦月的玉镯。是吧？那可要仔细看清楚了。要是姨妈带个假镯子出去，那可丢死人了呀，是吧？表姐夫，你自己买个假货忽悠妈，你别把所有人想的都跟你一样龌龊。蔡荣，我那是被骗了呀，那我也是受害者。再说了，王爷买的手镯，在崔新月最起码也得上百万，不是我看不起他，他能拿得出那么多钱吗？所以，我来确定，一定是假的。发票呢？发票？没有了。不过我保证，这镯子绝对是真的。
姨妈，你看看，这翠溪医院卖镯子什么时候不给发票了？这不定是什么合成的呢。姨妈，赶紧上来。没有我的你，你居然拿着假镯子来忽悠我！你眼里有没有我这个爹吗？看来这翠心院的镇店之宝配不上您了，王先生。说摔就摔了。你谁呀、啊？萧家的生日宴你也敢随便闯？这可是豪门夏家的千金，夏氏集团的总裁夏兰小姐。不得无礼，夏小姐，您是夏氏集团的夏小姐？那那这个镯子？没错，这镯子是我替王先生买的。这可是翠心院的镇店之宝。谁人不知，谁人不晓，极品帝王绿，八百八十八万呐、啊！啊，八百八十八万！我的八百八十万呐！八百万！老夫人，你没事吧？你救我！你怎么不阻止我？为什么不阻止我？你是故意想气死我？你给我滚！夏小姐，我非常感谢你的礼物，这是个意外，你别介意啊。是我来的不巧，原来你是萧家的女婿。改日我当登门道谢，今天就先不打扰。妈，我做错什么了，让你对我意见这么大？你就算有火，也不应该对我发。哎，谁让你扔的？你找谁？王爷，你这是故意给我们下套。姨妈，这么明显的圈套你都看不出来吗？他事先隐瞒着玉镯的价值。然后怂恿我让你把它摔掉，就是想挑拨我们之间的关系呀、啊，让你永远生活在自责当中。他绝对是恨起这些年你对他的态度，诚心报复你啊。姑爷，姨妈虽然对你态度不好，但是也是希望你成才呀、啊。你却心生嫉妒，设套算计他，你这个太恶毒了，太恶毒了！一个我们叶，你们良心的狗东西，想害死我！你给我滚！王爷，这事儿双方都有错，要不你先给咱妈道个歉吧。王爷，你做的过分了。不止过分，还阴险狡诈。王爷，平日里你一分钱都拿不出来，为了算计姨妈，八百万你都拿得出来，你可真舍得下本钱。不要这个阴险小人道歉，我让他滚！王爷，你先出去吧，等妈冷静一点，你再跟她道歉。既然大家看我都这么不顺眼，我走。夏柔，你也别为难了，明天我们去办婚礼。你确定吗？既然大家觉得我是个废物，留下来只会不开心，不如离了算了。你就离。明天咱们民政局见。不能离。这几年，住在我们萧家，吃在我们萧家，哪有资格提出离婚？就算要离，你也得先把我们萧家的账还清。好，一周以内，我把我欠你们的全还给你们。从此，和你们萧家再无半点瓜。五年，五百万够吗？王爷，你要去哪儿？你一个大男人，你怎么这么小气、啊？我不会再耽误你了。王爷，跟我回去。
，你真是越来越过分了！来这里给人看病，万一看出个三长两短，你承担得起责任吗？大姐，我们已经离婚了，你管我？你以为我想管你？我这都是为了你好。你之前是运气好，给别人治好了病，你以为你运气会一直这么好？万一出了什么事儿，你会坐一辈子牢的。王先生。王先生，真的是你啊，夏夏小姐。夏小姐，你也怎么样了？云姨其实不太乐观，虽然今天被你救过来了，但是她到现在都没有醒。医生医说，如果今天还不醒的话，就会有生命危险。夏小姐，你介不介意我去给你爷爷看看？真的吗？太好了，快跟我来。哎。王爷，夏小姐，她根本不会医术，昨天只是运气好，你可千万别相信她。夏小姐，我虽然不是什么医生，但我跟我师傅学了几年，你要是不介意的话，我愿意试一试。我相信你，你跟我来。王爷，你别逞能，会害死人的。放心，我们已经离婚了，就算出什么事儿，我也不会连累到你和你的家人。你不就是跟我赌气吗？你赌气好歹也得有个分寸吧，这关乎人命，会出事儿的。好，我承认，昨天是我们的错，我向你道歉。至少你满意了吗？没必要，反正我早就习惯你们家里人了。哎，王爷。吴神医，爷爷怎么样？老爷子多器官衰竭，我也是回天乏术啊。他是谁？他来干什么？哦，你干什么？吴神医，你去吧。王爷，你在干什么？还快住手！都给我闭嘴，别耽误我救人。我相信他。嗯<笑>五行回春针，小兄弟，你用的可是五行回春针？嗯，哎呀，神医啊！夏小姐，情不如面。五爷爷，五爷爷他真的没事了吗？嗯，哎呀，王神医，刚才老夫多你多罪，还挺谅解。大家千万别这么叫我，我就是运气好，我不是什么专业的医生。呃，王先生，那你这个针灸是啊，这个呀，是我从一个古书上看的，觉得有趣就记下来，没想到还真用上了。<笑>王先生，谢谢你救了我爷爷，从现在开始，你就是我们夏家的大恩人，你但凡有任何要求，你尽管提。嗯，夏小姐。那个，你昨天送我镯子，我还没来得及感谢你。不过，我现在还真有件事想请你帮。夏小姐，我现在还真有个事想请你帮忙。王先生，你尽管直说，我夏兰就是豁出性命也会做到的。哎，夏小姐，没那么严重，我就是想请你帮我介绍几个病人。我最近比较缺钱，所以，王先生，一张卡有一千万的额度，你先拿去花，就,就当是给我爷爷的诊。哎，不行不行，这哪行啊，夏小姐，我昨天才收了你的镯子，今天要再收你的钱，那我岂不是贪得无厌了？王先生，你救了我爷爷，这是你应得的。哎，我倒是认识一些病人，个个身家不菲，我可以介绍给他呀。<笑>那好吧，那就麻烦吴神医了。麻烦了。王先生，这是我的名片，陛下你不会再拒绝了吧？好，那名片我就先收下了。
。王先生，我的名片可千万不要弄丢哦。不会的。哎哎哎，夏小姐，我和王爷还有事儿，我们先走了。那好，小小姐，提醒你一句，有些东西在你眼里可能是草，但在别人眼里可能就是宝。夏小姐，谢谢你的提醒，你还是先管好你爷爷吧。嗯、哎，夏小姐，夏兰刚跟你说什么了？没什么。你还拿着他名片，怎么舍不得扔呀？你吃醋了？我吃什么醋呀？我只是好心提醒你，不要跟他走太近了。他现在接近你啊，完全就是因为你的医术。你在古书里学的那些东西，啊，一旦被人识破，你会输很惨的。我再好好提醒你一句，你不要再给别人乱看病了。一旦出了事儿，哎，我心里有数、哦。王先生，吴神医刚接到个病人，情况有些复杂，他让我过来请你。哎，我去接。吴神医，我爷爷情况怎么样？病人是中风，没有生命危险。不过要恢复得一段时间。只要你能让我爷爷短期内恢复，多少钱都不是问题。我要是出手，也得半个月呀。就没有别的方法了吗？算你运气好，我刚认识那个神医，只要他出手，估计一天就可以恢复。真的假的？咱们东海有这么厉害的神医，我们怎么从来没听说过？陈小姐，我吴正海从不拿病人开玩笑。这个人啊，医术非常高明，我以人格做保证。好，那你把他找来，只要他能治好我爷爷，我陈家必定大大有赏。我已经让人去叫他，我要准备一下银针，等一会儿我让你们见识一下什么叫医学奇迹。王爷，你胆子够大的。为了区区两万块钱，竟敢追到医院来！赶紧滚，别把晦气都带进来。老子今天没工夫搭理你，自己给我滚出去！别像上次那样叫人把你打出去。哟，陈江源，陈江源，我早告诉你，做人别太过分，否则会遭报应。<笑>没想到我说话这么快就明白了。王、啊、爷，你他妈算什么东西？竟敢咒我家老爷子！哼，看来你这是前两天挨的打还不够啊！啊，是不是？先给我家老爷子跪下，磕头道歉。陈宇，我告诉你，你别欺人太甚。欺负你又怎么样？我服吗？大、啊、哥，王爷，你死定了！要不我们打个赌，看看是他死。你，我本是你杀了老子，怎么会把你碎尸万段的？看来你还真不怕死啊！你给我松开，有话好好说。转告吴神医，这个病，看。你别走，哥，哥，你没事吧？哎，陈少，这怎么回事？吴正海，是你把王爷那小子叫过来的，现在必须给我陈家一个交代。什么？王爷他来过了？他刚跟我哥打起来了都。哎呀，你还要交代呢？王爷就是我请来这个神医。怎么？什么？吴神医，你在开什么玩笑？就是啊，那小子是个什么玩意儿，我们都清楚。他就是一彻头彻尾的废物。前段时间还跪在我面前乞。他要是废物，你们连废物都不如。神医，你说的可是真的？我有必要骗你们吗？那就找其他医生。这东海这么大，还没别人了。就是啊。陈少。我在东海混了这么多年，我明确的告诉你，在东海医术上能超过我的人，除了王爷，没有第二个人。我尚且需要半个月才能治好你
，其他医生，哎，你就等着吧。你，你疼啊！老老爷子，那小子把我打这么惨，你让我去求他？老老爷子，那小子把我打这么惨，你让我去求他！陈立，陈立，快把那小子拦下来！哥，还是你去吧。你说在陈家的时候是你逼着他磕头下跪的，刚刚在这儿也是你先动的手呀。我怕你要是不去，他心里这气儿怕是难消。去，王爷。怎么，还没打够吗？王爷，快跟我回去，给我爷爷看病。陈大少，你这是求我的语气吗？王爷，我承认以前的事是我陈家不对。你只要这次回去看好我爷爷的病，我立马还你的两万块钱，并且会给你五十万的诊金。你只要这次回去看好我爷爷的病。我立马还你的两万块钱，并且会给你五十万的诊金。不好意思，啊，陈江源的病我不会看。王爷，到底怎么样你才会治好我爷爷的病？简单，只要你陈大少跪下，从我这儿钻过去，我就和你回去。你，王爷，你不要欺人太甚。我欺人太甚？我当初找你们陈家还钱的时候，你们是怎么对我的？陈大少，我跟你比起来又算哪？王爷，我可以给你诊金加倍。你们陈家的信誉，我信不过。这一次先给钱，我再给你一次钱，最后的钱，跪下来，端过去，然后五百万诊金，不然一切。然后五百万诊金。不然一切没有。王爷，别太过分了。你没机会了，给老子把他拿下！啊、陈大少，在我面前耍威风的时代已经过去了。老爷子，我请不来。不过这事儿也不能怪我呀，那小子让我给他磕头，还要让我从他裤裆底下钻过去，他才肯来给你看病。哥，你这也不能怪人家呀，当初你不也是这么逼王爷的吗？他只不过是以牙还牙罢了。你要是连这点委屈都接受不了，那看来咱们家老爷子在你心目中的地位也不怎么高嘛。你。看来咱们家老爷子在你心目中的地位也不怎么高嘛。你，好了，不是你，让你看笑笑话了。老夫这个病，还得要拜托你啊。陈守护，对不起，你这病我治不了。哎哎吴神爷，吴神爷，你别不，怎么办？怎么办？难道东海市就没人能治好老爷子了吗？老爷子，我倒是有个办法。什么办法？您想想，这王爷是萧家的赘婿，咱只要稍微给他丈母娘施点压，那他还不得乖乖来给您看病？阿姨，喝水。妈、嗯，有什么事儿，你直说。阿姨啊，我想来想去，昨天呀，还是我们做的不好，今天特意来给你赔金道歉了，请你不要往心里去啊。妈，你是不是受什么刺激了？你才受刺激。妈，有话就直说。<咳>王爷。我听说你给你师傅学了几年本事
，你的医术很厉害吧？哎，是学了一点点医术。哎呀，我就说王爷嘛，他不是那种自甘堕落的人，他还是学了点真本事。哎，以前呀，都错怪你了。哎，妈，你跟爸今天是怎么了？是这样的，刚有个朋友他得了怪病，看了好多医生都没看好。他听说呀，王爷跟瞎子师傅学点点医术，所以他想请你给病人。妈，你就别乱来了，王爷又不是专业的医师。不是专业医生又怎么了？他只要能治病救人，这王爷医术这么厉害的，以后呀，你们开个医馆。又能赚钱养家，你妈不用那么辛苦了。哎呀，行了行了，妈，你就别乱说了。这样，万一要是治出什么病，你会害死王爷的。能出什么事故？哎，刚刚呃，陈家首富还来亲自请王爷看病呢，说王爷的医术很好。妈，这事儿我恐怕无能为力，你转告陈家人，让他们另请高明吧。王爷，你这是什么态度？陈家可是东海市第一首富，你要是能治好陈首富的病，今后呀就会飞黄腾达。妈，倩蓉也说了，我医术不行，要给人治出什么事儿来，陈家有追究，那麻烦就大了。王爷。你跟陈家不就是两万块钱的恩怨？那边说了，只要你点头，陈家愿意给你两百万的补偿。爸，妈，陈家的病我看不了，陈江源的病我更看不了。王爷，你连我们的话都不听了吗？告诉你，我们已经把陈家的钱收了，你去也得去，必去也得去。妈，你们怎么能这么逼他呢？再说了，王爷也不会医术呀。你闭嘴！你去还是不去？我不去！你们收了陈家多少钱，就还给陈家多少钱。反了！你反了！王爷，你要是不去，我让倩蓉立刻跟你离婚。少拿离婚危险！等我赚够五百万，我立马和他离。五百万是吧？有种去把老房子拆迁款都要回来！只要你一天没有把欠我萧远的钱还清，你就是我萧远的一天的女婿，你得乖乖听我的。拆迁款是吧？我现在就去要。哼，王爷，你不要去！拆迁公司的背后是万隆集团，你惹不起的。让他去，谁也别拦他。妈，你们这不是他妈往死路上逼吗？没人逼他。他可以不去，那就让他给陈家老老实实看病去。记住你们说的话，等我把这笔钱要回来，便再也不欠你的钱了有什么人、啊？干什么的？我是萧家的，我叫王毅，过来找陆谦是问问萧家拆迁款的。替萧家要拆迁款，是萧家那个废物女婿对吧？是我，带我去见陆先生。见你妈呀！你一个废物女婿有什么资格见陆先生？各位，这么说有点过分吧？小子，你丈母娘的心可真狠，派你来送死。小子，你丈母娘的心可真狠，派你来送死。王爷，只要你答应我的要求，我立马让陆总把拆迁款给你
。这要你回去之后给你丈母娘，也好有个交代。陆总，欠债还钱，天经地义。你在东海也算是一个人物，没想到和陈丽争的联合起来害我一个无名小辈，是不是有点掉价了？没办法，陈小姐给了我不少好处，我呢是个通情达理，只要你按照陈小姐意思办，该钱款一分不少的还给你。<笑>如果我不答，要是你不答应，那你这辈子都别想行医。哦，什么意思？什么意思？当然是打断你的手脚，让你这辈子也拿不了人针。到时候，就算是你医术再高明，也治不了。哥们儿，考虑好了吗？陆总，什么时候也成陈家的总？<笑>我跟陈小姐只是合作关系，<笑>小子。你想挑拨我跟陈小姐的关系？哼，严命了你！陆总，别跟这小子废话了，敬酒不吃吃罚酒，直接打断他的手，让他当一辈子的废物。这，这就是你最大的废物！这，这就是你嘴上的废物！这不可能，他什么时候这么厉害了？陆总，快快阻止他，别让他过来！快小杂碎，今天你要是敢动我，我陈家绝对不会放过你！陈家绝对不会放过你！啊、告诉我，是陈家不放过我，还是我不放过你们陈家？怎么会这样？这不可能！哈哈，陆总。这些废物都不够我打，废物，一群废物。还有人呢，万龙集团这么，你这么快就服了？我我大哥，我黄大爷，你别说太，以以后你说什么是什么。我拆迁款我一分不少，我还给你，还给你。那球打了，陈丽那个贱人趁乱，他跑了。嗯，王兄弟，我也是听信他的谗言，呃，他给了五百万，让我对付你。这个贱人，要是让我再碰见他，我非绑他一身皮不可。陈家的事你就别管了，拆迁款拿来。哎，是是。我已经安排了。这是五百万拆迁款，你收好。这是一百万利息。我陆俊义做事讲究。哎，今天的事儿是我做的不对，这件东西送给弟妹，来当你王兄弟赔礼道歉。这什么东西？这是东海珍珠项链，价值连城，一颗就值十万。哦，这是深海里采的，不知人工养殖的。陆兄啊，
，挺会做人的嘛。哎，总给您说笑了。我在江湖上混了这么多年，那这点野心劲儿没有，我早被人砍死了，还有今天。<笑>好，既然陆秋这么有诚意，那我就收下了。陆总啊，看咱俩这么相识，我给你指一条明路。可还是呢，我怕您出言。这个最好拿掉，不然啊会血当屠宰。血当屠宰？嗯。王成杰，您说笑了吧？这可是我招财的祥位，我摆在这里，这就是好兆头。陆总，听我一句劝。哎，还有啊。我把这把刀挂在这儿，能保你刀落地血光起。陆总，好自为之。快给我拿去！王爷，你回来了。王爷，你回来了，你没事就好。你还有脸回来了？家里就这点地方，回来添堵呀？我没死在陆静怡和陈丽手里，你很失望。王爷，你什么意思？你自己逞能去要三千块，被别人打了，你怪我？没有金刚钻的本事，就别来这瓷器活儿。妈，别耍他。我说这是，看见他就来气。千荣，明天一大早去民政局跟他离婚。妈，我和王爷的事你就不要再插手了。妈也是为了你好，你姐夫呀，已经上了江山，跟他离婚，我今后跟江山交往。小姐你好，我是江山。你太过分了！我和倩荣现在还是夫妻，你就给他安排相亲？怎么？不可以吗？这离婚是你提出来的，现在随你意了，你应该开心才是呀、啊。最后我不离了。什么？你是不是男人？说过的话跟放屁一样。王爷，你还要耽误倩荣到什么时候？自打进了萧家，你为萧家做过什么贡献？拿回一分钱吗？姨妈让你去万隆集团要个拆迁款。结果灰头土脸的回来，一点用都没有。我要是你啊，赶快找一块豆腐，一头桌子算了。这事你也知道。我也刚知道，现在知道也不迟。倩茹，你应该为咱家考虑考虑。咱家现在也很困难，这些年来。都是你姐夫贴补家里，咱家穷的也揭不开锅，哪有钱养这个废物？江善可是江豪公司的高管，也是万隆集团的合作伙伴。你呀、啊，今后跟他合作，想要回咱家的拆迁款，那还不是江山一句话的事儿？陆阿姨，这您放心，这拆迁款这事儿就包在我身上。小妹，江先生都发话了，你快表个态。就是呀，小妹，你看江先生仪表堂堂，又是江河集团的高管，最重要的是还能帮爸妈要回拆迁款，比那个王八蛋不知道强了多少倍。就为了区区五百万，你就逼倩荣和我离婚？你是在卖儿卖女吗？区区五百万，王先生，好大的口气呀、啊！听说前几天你为了两万块钱都给人跪下了，还差点给人打死。江善，你别理这个废物，他就是嘴硬、逞强，自己没啥本事，还见不得别人比他好。区区五百万，只要你能拿出来，我今后跟你端茶送水。五百万在这儿，端茶送水。
，外加一百万，万隆集团的利息。妈，我全给你要回去。你现在可以去端茶倒水。妈，这不可能，这不可能，肯定是假的，根本没有去关东集团，要不然早都被人打死了。妈。你怎么知道我去万隆集团会被人打死？你是不是和外人勾结，想害我呀？妈，这究竟怎么回事？你还质问我？那你是怎么知道有人要打王爷的？啊一个王爷，胆子是越来越大了。为了让我给你端茶送水，你找假支票来骗我。这究竟怎么回事啊？怎么回事？你问你妈呀！反正我说什么你都不信。王爷，我不是在跟你赌气。你难道不知道伪造支票是犯法的吗？你就不能脚踏实地干点实事？这支票是真的。用两张假支票来糊弄我，现在就报警把你抓起来。妈，不要报警。报警也行，那你们俩明天离婚去，你坐牢离婚，你选一个。王爷，你快跟妈道歉，她气消了就没事了。她想报就让她，我支票是真的，我怕什么？姨妈，你瞅瞅她这是什么态度，不见棺材不掉泪，不要跟她废话，报警处理。表姐夫，我说你能不能长一点？这支票是真是假，你拿去银行一验凭。好，我来查。两张支票都是真的，怎么可能？妈，现在是不是可以给我端茶送水？哼、嗯，那、啊啊、陆总啊，本来就想还这笔款了，就听到你去要。没错，当年陆总只是想惩罚一下小姐，又不是想赖账。如今过去这么多年了，气也白消，就算是让条狗去要，他也能要得回来。呵呵妈。拆迁款金要还，我不欠你们萧家的。不欠了。那我现在是不是可以和萧倩荣离婚了？想得美！本来你都说过要补偿萧家五百万，这钱呀，本来也是萧家的。你有本事，你赚上五百万，等你赚上五百万，再来提离婚。你妈，你看看江先生多有诚意啊！这东西一看就很贵重呀、啊。是啊，你妈，江先生呀，跟庆荣那肯定是真心的。这礼物真的是江先生带来的？当然了，你妈，你看，这个东海野生大珍珠啊，本来就是呀，只有江先生才能买得起这么贵重的礼物。老婆，你要是喜欢，我也送你一下。老公。这可是深海野生大珍珠，一颗呀都得十几万呢，而且还是有价无市，就算有钱呀，也未必买得到。慧妈，这万一要掺个人工的进去，那我亏大了。你看啊，这个盒子呀是玻璃盒，它是防弹玻璃造的，锁是单人唯一指纹锁。而且里边的每一颗野生珍珠啊，六毒特别好，绝不会混合人工珍珠。啊！我的乖乖呀、啊，这项链再带出去，那简直太有面子了。姨妈，你这可是太有福气了。江先生现在还没成为你的女婿，就给你送了这么珍贵的礼物啊！江帅，你也太客气了，下次不要这么破费了啊！罗阿姨，你喜欢就行。喜欢。王爷，这五百万我也不让你补偿了，你赶快跟倩茹离婚。姨妈，你做的这个决定可真是太英明了。姨妈，那你把这个项链快戴上，让我看看效果。啊，对对对，赶紧戴上看看。江帅，快过来打开呀、啊。呃。
。嗯，我买的时候我忘了是哪个手指了，我我我我试试。哎，这不是指纹锁吗？怎么打不开？难道坏了吗？绝不可能，这可是最新高科技指纹锁，几百万的东西怎么会坏？应该是我操作失误了，我我我再试试。你怎么能打开呢？因为这个珍珠项链就是我。江善先生，拿着别人的礼物说是自己，你好大的诚意！买得起就买得起，买不起就别装逼，穿的人模狗样的，你是个什么东西？行，王爷，你太过分了！这东西既然是你的，为什么不早说？哼，我就看他没安好心，故意破坏江先生和倩柔的相亲。你们搬弄是非搬弄够了，从一开始就是你们说这是江山买，那个江山明知道不是他买的，他还要说是自己买的，到底是谁坏？到底是谁人品有问题啊？啊，还有你。我去帮你要拆迁款，你后脚就跟陈立告状，害得我被万隆集团那么多人堵在那儿。你良心何在？你别血口喷人。要不要我给陆金义打电话叫他过来啊？吴叶，这些你为什么不早说呀？早说？你们把我当回事吗？姐，哎，对了，那位老总来了吗？嗯，还没到呢。倩蓉，你把他带来就不怕搞砸了？这个可是我费了好大心思才给你带来的合作项目，你可要把握住。你放心吧，阿奇，我有把握的。我放心个屁呀、啊！你把他带来就不怕搞砸了？王废物，你要识趣的话赶紧滚，不要耽误我们谈合作。我走不走跟你有什么关系？是我介绍的客户，当然有关系。我们谈都是商业机密，你来捣什么乱？赵琴，你给我说话注意点。看在你给我老婆推荐客户的份上，我不跟你进去。要不是看在我老婆的份上，我才懒。哎，你，他怎么敢这种口气跟我说话？赵琪，你就看在我的面子上，别跟他计较了。行，我看在你的面子上，我不跟他计较。不过。你可得管好他，以后谈合作的时候，你可别让他乱说话。放心吧，有我在呢，没事吧？阿奇、倩蓉，你们来了，坐坐坐坐。阿奇、倩蓉，你们可算是来了呀！倩蓉，这是我男朋友钱兵做房地产的。钱总，你好。你好。呀，倩蓉，我听阿奇老师提到你，听说你是个大美女。今天一见啊，真是让我大开眼界。呃，这位是？他就是我跟你说过的那个废物，王烨。哦。他就是那个大学一毕业就吃软饭，跟着一个瞎子学看相的废物。对对对，就是他。今天还舔着个脸过来蹭饭。王烨兄弟。今天呢，我们不知道你要来，但是呢，我们这儿不欢迎一个废物。要不你今天先站一会儿。蔡<笑>荣，我听说你是开广告公司的。对。现在公司规模怎么样？我们公司啊，加起来上下也就二十几个人。哦，没关系，起步阶段嘛，慢慢来。这个呀是我的名片，我们公司新开发了一个楼盘，需要一个宣传广告，看来呀很有机会和你合作呢。那真是太感谢钱总了。倩荣啊，你是阿奇的闺蜜，咱们都是自己人，能帮则帮。对对对，你要是能帮就多帮忙。现在公司啊，连工资都不发得起了。哎呀，我现在这儿也是杯水车薪呀，真要想救活倩荣的公司，必须要等下面的胡总来才行啊,啊。对对对。胡总的公司大，我跟你讲啊，胡总每年广告投入都要几千万呢。哎
，你要是能拿下这笔合同，你公司直接就翻身了。哪个胡总呀？就是胡氏集团的小胡总呀。我跟你讲，我可是好不容易才帮你搭上胡总这条线的，待会儿胡总来了，你好好表现，多敬他几杯酒，这事儿准能成。阿奇，你怎么不早点告诉我？哎呀，我这也是看你整天为公司愁眉苦脸的，所以才先斩后奏的。啊，你放心吧，小胡总呢虽然名声欠佳，但他是很讲诚信的。只要你把合同签下来，他就不会提来的。阿奇，你知道我说的不是这个，这次的合作不用再谈了。静茹，你别走了，这胡总我可是好不容易约过来的。你这要是突然走了，我今天胡总一过来就让我放他鸽子。那可就惨了。哦，你放心吧，有我们这么多人看着呢，一定能帮你顺顺利利把合同签下来。放心，不有事的。彩龙，这胡总不会有问题。就算人家胡总有问题，关你什么事儿？你个废物！谁他妈说我有问题啊？喂，陆总，小胡总，你给我介绍的客户在哪儿呢？在这儿，在这儿。小胡总，来。建福啊，我跟你说，这个就是小胡总，长得不赖啊，确实是个美女啊。不错，不错。确实是个绝世美女啊！肖大美女，这呢是我公司今年的广告预算下来的是四千，你要觉得没问题的话，就签了。看在你长得这么漂亮的份上，明年的广告。一块签了，但是前提呢，在我们合作期间，你得随叫随到。建荣，你快接呀！签了之后，你的公司就能起死回生了。哎呀，小胡总真大方，哎，快谢谢小胡总。阿奇，我这怎么能接呀、啊？你又不是不知道他什么意思。哎呀。倩荣，这是几千万的大生意，肯定要时时刻刻关注嘛。让你随叫随到，你难道还不懂什么意思吗？磨磨唧唧的干什么？这合同签还是不签呀？签签。呃，胡总啊，这个我闺蜜她老公在这里，所以她有些送不来。谁是她老公？呃，胡总是她，就是就是她，你看那小子，胡总。你再说一遍，我这有点吵。哎呀，被你的气势吓得，老婆都不要了。<笑>那就是他老公啊，<笑>不错不错。哎，知道我要玩他，给我提地儿呢啊！哎呀，不早就发自己其中了。天<笑>龙，你也看见了，这老公那副德行，真是软弱无能。对不起，这个合同我不能签。倩柔呀，你为什么不签？难道你还想着那个遇到危险弃你而去的废物吗？啊！我有我自己的原则，跟他没关系。哎哎哎哎哎！你他妈在消遣老子的时间吗？老子大了，我也能跑过来。你说不签就不签了。你那个废物老公都默许我睡，你现在把老子弄得心里痒痒的，你倒想走？我告诉你，别在那给我当什么白脸。今天的合同你签也得签，不签也得签。哈哈哈阿奇，你不是说合同不会乱来的吗？哎呀，倩荣呀，这胡总再怎么样也比你废物老公强啊！啊，倩荣，你别看我，你那个废物老公都不管你了，我哪有资格管呀？<笑>你看到了没？连他们两个都默许了。啊
你乖乖的跟我上楼吧。那我快活快活，走吧。不行，我求求你，我求求你放过我。<笑>对对，就是个表情。你越反抗，我就越兴奋。王爷，王爷，王爷救我！我告诉你，再给你一次机会，你要从我，你要不从的话，我就你爸。你要不从的话，就就地办。你敢？哎呦，你这个废物还没逃呢！离我老婆远点。啊！啊！啊！你看，我不敢，我也不敢。打我老婆，你好大的胆子！你要对我老婆，王爷，你这个混账，你还不快把小胡总放开呀、啊？给老子闭嘴，不然连你们一块打！倩茹，你还不快叫你们家废物住手啊！你想害死我们大家吗？王爷，要不你先放了他吧。今天是我老婆的，是非法大气。小子，你敢打我？我今天休想你！这东都酒店不是龙潭虎穴，也不是你们胡家开的，我想走就走，你拦得住我吗？东都酒店确实不是，但是啊，是万隆集团。万隆集团跟你有屁关系？<笑>你恐怕还不知道吧？万隆集团跟我是兄弟俩，东都酒店是我梁哥的厂。今天你的锁子就在那家。百倍的话，王爷，这什么意思啊？啊，小吴总只跟倩茹聊合同，你就对人家大打出手？现在好了，我看你怎么收场！就是你呀、啊，还不赶快向小吴总磕头道歉，顺便让你老婆陪胡总说几句好话，要不然叫你老婆去陪你。哎，你这说的什么话？贤弟这么做也是为了你好，你再这么一闹，不仅连累倩茹，还连累她家人。倩茹。我帮你约来小胡总，你就是这样对待客人的啊？不管出了什么事儿，都跟王爷一起承担。是谁在我的厂子闹事儿？杨哥，你来的正好，有人在你厂子打了我，你就看这事怎么办了。谁动的手，自己站出来。杨哥，就这小子。小子，敢在东都闹事儿，我看你是活腻了吧？你们到底想干什么？不分青红皂白的吗？青红皂白，在东都，黑的、白的，都由老子说了算。好，看来这个东都成了是非不分、黑白不明的地方，跟你这个总经理是脱不了干系。怎么？难不成你还想教我做人呢？你又不是我儿子，我没义务教你。但是很快，上！这个死掉！来人，我把他废了！等等，怎么？现在知道害怕了，不过已经晚了。我是替你看看时间，看你还能嚣张多久。王兄弟，救救我！嘿嘿嘿嘿，难怪这么嚣张，原来是有帮手啊
。哎，杨哥，你看到了没有啊？这个废物街就是一个废物，打的是包蛋。小心两句。王兄弟，对不起，对不起，你手下留情，见人行，来人必报。那么你就是。王兄弟，救救我！陆兄啊，不好意思，你看我现在也是自身难保啊，怕是帮不了你。自身难保，怎么回事？这个叫吴天，他对我老婆有所不满，我打了他一顿，然后呢？就叫来这个杨哥，说不让我活着离开这个地方了。我也很想帮你，那现在也算是泥菩萨过河，我自身难保啊。王先生，您得千万别这么说，我不知道您是陆总的朋友。陆总，小子有眼不识泰山，有眼不识泰山，还有这事儿啊？肯定我兄弟动手，没动手，陆总。哎，他没动手。那谁是胡天？给老子下去！陆总，是胡天，哪来的小瘪三？敢打我兄弟老婆的主意！他妈的，活得不耐烦了！一句误会就完了。你连我兄弟都不认识，要你的狗眼干什么？来人，快给我拖出去，狗眼给我抠了！哎，陆总，我知道错了，求你饶了我吧。哦，对，我爸是胡大河，咋跟你认识的？胡大河，他敢说半个不字，我跟他一起飞了。胡总，哎哎，来来来，等会等会，等会，你们又有什么靠山？都说出来。还有什么屁话？没靠山了吧？该我给我兄弟算账。今天反参与冒犯我兄弟，一人一条腿。陆总，这不关我们的事儿啊。谢荣，我们是真心帮你的。我也我也不知道胡天。胡天什么心思你会不知道吗？王兄弟。你先带着弟妹出去避避，一会儿有点血腥，我怕脏了你们双眼。不要，秦哥，不要走。陆总，您看我也没受什么伤，要不算了。秦总，今天必须给他们一个教训。陆总，简单发发散。弟妹不但人长得漂亮，心地也善良。王兄弟，好福气，好运福啊！<笑>今天看在我弟妹的面子上，放过你们。下次再敢冒犯我兄弟，就你冒犯我。明白，明白。谢谢肖女士。王兄弟，现在弟妹出去避避，我把这里的事处理完，回头我们聊。好。你怎么还跟吴经理有联系啊？是他找上我了。我不管是他找的你还是你找的他，立刻跟他断了联系。如果让他发现是你在忽悠他，你一定会死很惨的。不过人家刚才帮咱们这么大一个忙，总不能连声招呼不打就走吧？我先回公司，你回去立刻跟他说清楚，断了联系啊。不走，王兄弟，弟妹没事吧？哎，没事，就受了点小惊吓。王兄弟，没事就好。哎，刚才呢，我了解了一下情况，打断了胡天一条狗腿，当做惩罚。<笑>你不会怪我擅自做主张吧？哎，怎么会呢？陆兄，要不是今天你给我解围，恐怕我麻烦也不小呢。<笑>
不是老哥说你啊，你一点也别把我当兄弟。弟妹的公司有困难，你找胡天个屁用？<笑>你找你老哥呀！我刚才给咱东海传媒女王打电话啊，让他们公司出一点业务，让弟妹做。陆兄，那太感谢你了，<笑>太见外了。咱兄弟俩还说客气话吗？<笑>来。刘总，请坐。陆总，你叫我来就是与助理先生合作。没错，我兄弟王毅，他老婆开了一家广告公司，我想着你们两个人肯定有合作的机会，所以介绍二位认识一下。王先生你好，你好。不知道厉夫人的公司规模多大，做过哪些知名的项目呢？我老婆的公司也刚成立不久，规模大约二十来个人。至于这个知名项目，我还没怎么关注。陆总，我和你交情归交情，这工作归工作。王先生的公司不符合与我公司合作的要求。王总，王先生可对我有救命之恩，给我个面子。可以吗？哎，陆总，你的心意我心领。既然钟总看不上我老婆的小公司，那合作的事就算了。来，喝一口。王兄弟，是我办事没周到，你放心，弟妹的事我另想办法。哎，陆总。工作的事儿，咱先放一边，我先呀、啊，帮你去去你身上的这煞气。好，好，好。自从你上次离开，啊，我就没安生过。怎么？先开始被吊灯砸头啊，坐到椅子上爆炸，那开车爆胎，就连我喝水，差点被呛死。这，我也是按照你方法说了做，啊，给那皮球烧了。啊、还是美玉连连，到底是怎么回事？哎，你把放门上的挡煞刀取了？我嫌他碍眼，所以取了。你办公室的这个风水啊，已成了气候。那我把刀放在那，就是为了挡这个煞气。你把它取了，这煞气全部灌入你的体内，你不死啊，已经算是你命大了。王兄弟。我已经后悔了，你一定要救救我啊！陆总啊，不是我吓唬你，你这情况最多活不活。王兄弟，你可千万别吓我！啊，陆总，如果你相信我，你可以解开绷带，看看你脖子上是不是有一条很细的红线。陆总。这红线绕颈，我不说，你应该也明白什么意思。你这故事还真是越编越精彩，越说越没谱。红线绕颈，陆总，怎么说你也是响当当的人物，怎么会被这种江湖骗子所欺骗呢？现在是科学社会，你怎么会相信他这种鬼话连篇呢？王先生，我不是有意拆穿你。我若不拆穿你，你会害了多少人？让多少家庭会因为你家破人亡？董总，你要不懂，给老子闭嘴！老子真的有红线绕颈。董总，既然你不合作，请你离开。陆总，我是在帮你。一旦圈内人知道你会被这种江湖骗子耍得团团转，丢人的可是你自己，王先生。我不知道你跟陆总下了什么迷魂汤，但是你休想骗过我。这钟总啊，不愧是搞传媒的，这没弄清楚这事情的原委，就可以乱下定论。你不说，我还真忘了。我现在就去把你的个人信息和你老婆的公司全部曝光
让你无所遁形，我要让广大民众都不再受你的欺骗。你敢？你敢？我脖子上真的有红线！什么？王兄弟，这是神人。昨天我去医院，发现了这个红线，我以为是头上的血迹形成的，今天一看，他又长长了。呃、啊，错不了他，这是金钱煞线，一旦闭合，神仙也救不了。陆总。你现在最正确的做法就是选择去医院，这说不定就是一种皮肤病。你要相信科学。啊啊、王兄弟，王兄弟，你救我，我还不想死，求你救我，什么都好说。陆总，这事儿包在我身上。王兄弟。你这是要做法吗？区区金钱小煞，不用这么小题大做。王兄弟，我以为像电影里边，爱情主做法事呢。想好了吗？我要开始。五帝五行，厚上辟邪。是。我我陆总，红线已破。哎，哎，哎，王兄弟。这太神了！哎呀，我陆俊义一辈子没服过人，你算一个。<笑><笑>一点小手段，陆总谬赞了。王兄弟，你太低调了。<笑>我可不相信这些风水煞气。嗯、我可不信这些风水煞气。你。钟小姐，你身上的问题可比陆总要严重。我看你这小把戏，今天没脑子的人也就罢了，想骗我，门都没有。钟小姐，你小时候是不是落过水？被人救起来之后，每个月十五，会感觉特别的冷。我小时候的确是落过水。那你知道为什么每个月十五会发冷吗？女人每个月总有那么几天。发冷发寒，这不就没什么呀？钟小姐，我来告诉你，你每个月十五发冷，并不是因为来月食，而是你被一只水鬼缠身，月圆之夜，阴气最重，自然会发冷。我看你啊，是越来越胡说八道了。<笑>我可没有胡说八道，其实很简单，你只要把衣服脱下来。你流氓！<笑>对不起啊，周小姐，我们换个话题。周小姐啊，这人身上一共有三把火，分别是两尖头和头顶，只要灭了尖头的两把，就能看。周小姐，你现在可以回头看看。<笑>周小姐，你现在相信我了吗？那我先生，那是什么？你说呢？水鬼。<笑>你现在相信我了吗？王先生，我该怎么办？我只是一个江湖骗子，我也不知道怎么办。王先生，方才是我愚昧无知，你就别跟我计较了。你一定要救救我！我背上的脏东西到底要干什么呀？放心吧，没事
。如果他想害你，你早没命了。王先生，你别跟我一个小女子计较，好不好？啊！对了，这是我和林夫人要签的合同，只要你签字，即刻生效。你一定要救救我。既然我遇到了，就一定会替你解决。至于合同，你不用勉强的。啊，对了，这合同一点都不勉强。以你的能力，我也相信林夫人的能力。哎，那好吧，那合同我先收下了。如果我老婆承认不了，我再还给你。哎，对了，程小姐，你记一下我的手机号，今天晚上我过来找你。你没事吧？我没事，我不是帮陆金义解决了麻烦，为了感激我，他给了我五百万。哎，你公司不是遇到困难了吗？这钱你拿着应急。我不要，这钱是你忽悠陆金义得的。他要是知道你忽悠他，一定会找你算账的。这些钱你收着，到时候呀，他要回家的余地。我的话到底听进去没有？好，好，好，听你的。咱们下午去给我妈买个礼物，就当房子坏关系。啊，你公司不是已经周转不开了？哪来的钱买礼物？只有你管。小姐您好，这是魏公子送给您的花。嗯，就是那位魏公子。嗯魏学长，这么巧呀！千荣，好久不见，你最近过得怎么样？是挺久没见的。王爷，你呢？我听说大学毕业以后，你找了一个老瞎子去学算命，是不是真的呀？是真的。考营生，考营生呀！哎，谢荣，怪我当初没能好好坚持自己，才才让你受了这么多委屈。你能再给我一次机会吗？啊，魏学长，我现在跟王爷在一起，过得很幸福。为什么？我哪点比不上这个废物？倩茹，我是真心喜欢你，不然以我现在的身份，我什么样的女人我得不到。我需要找一个二婚的女人。魏忠林，如果说你今天是来跟我炫耀的，怎么那现在？在你一个废物面前，我还需要炫耀？我现在可是夏氏集团副经理，每月流水好几亿。你呢？啊，算命的？<笑>哎呀，记住他的样子，把他拍成照片，挂在门口。写上“王爷与狗不得入内”。魏忠林，你也太过分了。倩荣，我们餐厅只接待上流成功人士，今天也是看在你的面子上，才没把他轰出去。王爷，做人啊，要有自知之明。你是守不住这么优秀的女人的。魏忠林，我告诉你，五年前我能把你踩在脚下，现在还是犹豫。现在我给你一个机会，跪下来给我老婆道歉。看在老同学的份上，我
，我饶你一次。王爷，我看看你什么身份，你就别过问了。魏忠林啊，魏忠林，这么多年过去了，还是一点长进。你信不信？我现在打一个电话，就能让你打回原形。我呸！就你一个废物！是王爷吗？我是夏兰。喂，怎么不说话？夏小姐啊，我是毛毅。正在你旗下的餐厅用餐，你们这儿有个叫魏忠林的，狗眼看人低。嗯，这样啊，你让他接电话。让你接电话。魏经理，王先生是我和我爷爷最尊敬的客人，你要是怠慢了王先生，我会扒了你的皮。明白。王爷，对不起，天子大人有大量，饶了我这一次。魏忠林，刚才说什么来着？这五年来很牛逼了，要把我踩在脚下？王哥，我我错了，我真的错了。我我是废物，我才是最大的废物。倩蓉，贤妻倩蓉，我对不起，我不该编排你，我以后再也不敢了。看在我们是校友的份上，你你就饶了我吧，王爷。他既然知道错了，要不……嘴贱的蛋精！你打了魏忠林，夏兰那边你怎么交代啊？魏忠林对你图谋不轨，破坏咱俩感情，我打他一顿怎么了？我知道你救了夏兰的爷爷，可是人家已经送你了一个玉镯，这个人情已经还清了。你如今仗着他的事还打了魏仲林，这事要是让魏仲林知道，他肯定不会放过你的。你在关心我？我我才没有呢，我只是好好提醒你。这你不用操心了，如果魏仲林敢报复，我把他牙一颗一颗给他打掉。哎，那不咱妈吗？他这是干嘛？陆阿姨，上次都是因为王爷那小子，对不起啊。江山呀，哎，这事儿我不怪你，都是王爷小子太阴险了。啊，陆阿姨，这千荣工资现在可不太好，这工资都发不出来，你再这样下去，他公司就得倒闭了。怎么是这样？哎，倩蓉这公司一直好好的呀。王阿姨，那王爷那小子哪来的钱呀？都是找倩蓉借的。你想，那一个手镯就上千万，还有那些珍珠项链，这都是钱呐。该死的王爷，想把我家害死了。江山，我知道你喜欢倩蓉，你得好好帮帮他呀。王阿姨。我也想帮啊，不过我现在没名没份的，这也不太合适吧？你放心，我一会儿回去就让倩蓉跟那窝囊废敌了。这我觉得这倩蓉不太愿意吧？这事儿由不得他，到时候我让我们全家都撮合你跟倩蓉，你俩制造机会，一旦生意做成熟饭。不就是一家人了吗？好，好，好，好，好。妈，你怎么？妈，你怎么能这样说？我们家的事不用你一个外人在这里掺和。倩蓉，你怎么跟江山说话呢？我还没来得及问你，江山说你的公司快撑不住了，这是真的吗？假的？公司的事我自己会处理好，不用你操心。王爷，魏家子，妈，公司的事跟王爷没有关系
，你不要把所有史丹斯都扣到王爷头上。怎么和他没关系？不是他挥霍公司的钱，公司会陷入困境。离婚，明天就给他离婚。看看你这个废物，除了给你拉后腿，还能帮你什么？你再看看人家江山，他可是大公司的高管，只有他在事业上还能帮了你。妈，你可别上他的当了。上次他就拿我们买的礼物，硬说是他送的。他现在只是给你画大饼，挑拨我们的关系。你可别上当啊！王阿姨，这是我们公司和千万传媒的合同，只要倩蓉愿意在上面签字，这个合同就转给倩。倩茹，你赶快跟王爷离婚，把这个合同签了，这公司就不会倒闭了。千万传媒，好像是中下。没错，钟小姐是东海的商业精英。我们江豪集团呢，也是钟小姐的旗下产业。妈，无论如何，我都不可能跟王爷离婚的。你这丫头咋不吃去？不是嚷嚷着一直要跟倩蓉离婚吗？这机会来了，你离呀、啊，就去离呀、啊！离婚是两个人的事，倩蓉不愿意，我也不。你，你这个废物，难道要吃倩蓉一辈子软饭？说完了没？这是我刚谈下的。和千幻传媒的一个亿合有我在，倩蓉的公司就不会。你，别过去。啊，真是一个亿！你怎么拿到合同的？王阿姨，我们经常跟千幻集团合作，我先看看。不可能，绝对不可能！钟小姐怎么会把合同让你签呢？你老实告诉我，这合同你从哪偷的？这是真的，那照空白的，你怎么解释？那是专门留给倩蓉签字的，不可能！一份价值一个亿的合同，钟小姐会随随便便让你在上面签字吗？你老实交代，不然我上报千幻传媒的法务部，告你盗窃合同罪。是钟夏小姐，亲属。钟小姐亲手给你，你一个靠老婆的废物，钟小姐怎么可能让你签字呢？要不然你就偷的，要不然你就伪造的。我告诉你，你犯罪了。喂，我是江豪集团的江山，让钟小姐到我这儿一趟。我抓到了一个盗取你们公司合同的小偷。是，我把地址发给你。王阿姨，当初为了你跟倩蓉好，这倩蓉要在上面签字了，她这辈子也就毁了。你老实告诉我，这合同从哪来的？倩蓉，你对不起我，不是我没信心吗？信心？我为你操了多少心这么多年来，你却毫无悔改。你知道我承受了多大压力吗？倩蓉，和我在一起。你不开心吗？开心。我跟你在一起这么久，我什么时候开心过？每次出去，别人问我老公是做什么的，我都不敢说，我都害怕。我明白了，既然我这么让你不空，那不如就分开吧。江山，怎么回事呀、啊？罗律师，我怀疑他盗取了千万传媒的 A 级合同，被我逮到这么着，还死不承认。这确实是千万传媒的 A 级合同。那你认识他吗？跟他合作过吗？集团的每一份合同都经过法务部的批准。我不认识这位先生，我没有跟他合作过。<笑>王爷，听清楚了吗？人家根本就不认识你。现在人赃俱获，我看你怎么评。这合同啊，是钟小姐亲手给的，我帮了她一个忙，她就给了我一份合同。钟总正在赶到，应该很快。合同是我亲自给他的。
什么？钟钟钟小姐。王先生，不好意思，给您带来麻烦。您大人大量，还请你多多包涵。钟小姐，您怎么能把业绩合同给王爷呢？我把合同给谁，需要你来教我。王先生年轻有为，我合同给他有何不可能？钟小姐，您可别被他欺骗了。她就是一个窝囊的上门女婿。你是在指责我识人不明、啊？不敢。不过，还请问你是谁？钟小姐，你不认识他？不认识。这位可是江豪集团的高管江善，自称和你是无话不说、无话不谈的秘书。钟小姐，年会的时候我们有见过他。啊，江主管。对了，请你向王先生道歉。王爷是我的至交好友，今天是你给他带来麻烦，难道不应该道歉吗？王爷，对不起啊，你挑拨我们夫妻的感情。又欺骗我丈母娘，还来诬陷我，你觉得“对不起”这三个字就完了？王爷，别太过分啊，做事要留点余地。这事只是一个误会，就让他过去。钟小姐，对于这种员工啊，我看还是直接开除了。像这种背后摆弄是非、破坏别人家庭的垃圾，留恋没什么用。王爷，不要以为你认识钟总就可以为所欲为了。说到底，你还是个废物。钟总不会因为你这个废物把我开除的，是吗？钟小姐，我现在觉得这个人物，请你让他滚，哎，顺便把他给开除。张主管，你说谁是废物啊？啊，你，给我立马滚！钟小姐。我我可是留学回来的博士，您不能这么对我。王爷说的没错，我们千万传媒不需要你这种低劣的人渣。滚！王爷，你为什么让千万传媒开除江战？你这是嫉妒，嫉妒我把倩如配给他。江善被开除，那是他罪有应得。现在，倩如还是我老婆。你这样做，你不觉得过分吗？别以为我不知道你在想什么。你把剑圣毁了，我还可以给倩如找一个更好的如意郎君。那罗女士，你可以给你女儿找一个如意郎君，我也可以给王爷找一个如花似玉的贤妻良母。谁能看上他？王爷在你们的眼里啊是废物，在我的眼里可是了不起的宝贝啊！王爷，你今晚不是答应我说要跟我回家吗？咱们走吧。啊真是欺人太甚！秦茹，你也不管管，他们眼里还有咱妹妹了。谁让我们离婚的想法不就搞成了吗？秦茹，你为什么用这种口气跟我说话？我也是为了你好。钟小姐，谢谢你替我减肥啊！别跟我客气。帮你就是在帮我自己。哎，钟小姐，快去你家里吧，把你身上的麻烦解决了。我身上这麻烦会不会很危险呀、啊？<笑>不危险，都在我的掌握之中。走吧。这里没有外人，你先干什么？会不会有人追到？哎，钟小姐，你别开玩笑了，帮你解决完麻烦，我还要回家哄老婆呢。好了
，不逗你了。那你说，我现在要怎么做呢？你先去换件衣服，我要看一下你的后背。小姐，一会儿可能有点疼，得稍微忍一下。庄小姐，你长得这么漂亮，身材又好，追你的人一定不少吧？追我的人是挺多的，不过大多都是酒囊饭袋。庄小姐，想找个什么样的？论金钱，我已经不需要了。那相貌，没有几个能追得上。我现在只想找一个能够给我安全感的男人。钟小姐要求这么高，这辈子注定要单身了。那也不一定哦。我看你就挺顺眼的。你要是和肖建荣离婚的话，啊怎么不告诉我一声？我是为了转移你的注意力。哎呀，疼死我了！这样就好了吗？没事了，已经。嗯。刚才那惨叫声是什么呀？是你之前看到的脏东西。我还以为你是柳下。钟、嗯、小姐，你的麻烦我已经帮你解决了。我得回去了。这么早就回去啊？嗯，我家房间挺多的，你就留下来陪陪我吧。钟小姐，我要是再不回去，今天怕是连家门都进不去了。没想到你这么怕老婆的。哎<笑>，不逗你了，那你赶紧回去吧。如果你老婆有什么误会的话，我帮你解释清楚。嗯，啊，等一下啊，这么晚也不好打车了，你开我的车回去呗。谢谢周小姐，那我就先走了。嗯倩蓉，还生我气呢？谁敢生你气啊？你现在啊，可是钟小姐眼里的宝贝儿。老婆，你听我跟你解释，我和钟夏呀，真不是你想象那样。你想跟我解释什么？哎，你还记得那个陆金义吗？是他把钟夏介绍给我认识的。钟夏身上缠上了脏东西。我去他家里，就给他解决了这个问题。他为了感谢我，才特地把合同给我的。王爷，你还拿我当小孩呢？你跟老瞎子学的那些把戏，你以为你能骗得了中下？老婆，那不是骗人的把戏，那是玄学。你要不信，现在给陆金义和中下打电话问问。哎，行了行了，这都几点了？对了，我要跟你约法三章。你说，第一，以后啊，你少跟陆金怡和中夏那些大人物联系。我都跟你说了很多遍了，你学的那些把戏，一旦被他们发现，你会死无葬身之地的。明白。第二，你要缓和跟我妈的关系。哎，明天早上我小姨要到我家来做客，到时候啊，趁这个机会，给你跟我妈好好说说。第三呢，就是你要好好找份工作。嘿，这事儿简单。哎，我最近啊，对这个中医挺感兴趣。哎，上次在医院碰上吴神医，他说我中医很有天赋。我打算去学中医。哎，真的呀？吴神医都这么说、嗯，那你可得跟着他好好学学。那我要是学成归来
有什么奖励？你你想要什么奖励？那我以后就睡床上了。哎，不行。哎哎，算算了吧，今天天气有点凉。你。<笑>这是谁的头发啊？这不是你的头发吗？我头发不是这样子的呀，这是中夏的头发。嗯